हेलो नमस्कार आदाब सत और सलाम अलैकुम मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं आजकल जिस तरह से इसराइल फिलिस्तीन जंग को साढ़े चार महीने हो चुके हैं अभी तक कोई परमानेंट जंग बंदी का कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी तक जो खबरें थी वो ये कि हमास अपनी कुछ शर्तों पर अड़ा हुआ है इसराइल भी अपनी कुछ शर्तों पर अड़ा हुआ है बीच में अमेरिका और आ, कतर इजिप्ट ये कोशिशें कर रहे थे कि कोई रास्ता बने और अब उस कोशिश के हिस्से के तौर पर पेरिस में बातचीत होना शुरू हुई है इसका नतीजा क्या होगा नहीं मालूम लेकिन अभी तक नितिन याहू जंग के बाद में गजा में कैसी हुकूमत होगी उसका प्लान भी पेश कर रहे हैं इन सब हालात को देखते हुए मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है जॉन दयाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट एक लंबे अरसे तक पत्रकार के तौर पर न सिर्फ पत्रकार के तौर पर काम किया समाजी समाज सेवा भी बहुत की है और पत्रकार के तौर पर विदेशों में और खास तौर पर जंगें कवर करने के लिए भी आप मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं तजर्बा बहुत हैं जॉन दयाल साहब वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया आ, आप ये बताइए कि साढ़े चार महीने गुजर गए और अभी तक परमानेंट जंग बंदी का कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या कुछ है जो और कुछ होना बाकी है तकरीबन तीस हजार लोग मारे जा चुके हैं और अभी तक ऐसा लगता है कि खून की प्यास बुझी नहीं है आखिर क्या कुछ होगा आप कैसे देख रहे हैं जंग के कवर करने का तजर्बा आपको है और आप समझ सकते हैं कि जंग लड़ने वाले जो लीडर्स होते हैं जो फौजी होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है उसके नफ्सियात क्या होते हैं आप क्या देख रहे हैं कहां तक पहुंची क्या कुछ होगा मेरा अपना विचार है कि लड़ाई आपने ठीक कहा साढ़े चार महीने हो गए हैं बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है यूक्रेन में तीन साल से ज्यादा हो गए मगर तीस हजार लोग मारे गए यूक्रेन में कितने मारे गए दोनों देश बता नहीं रहे हैं कोई लाखों की बात करता है कोई सैकड़ों की बात करता है क्योंकि दोनों तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं मगर जो लड़ाई चार महीना चल जाती है उससे एक बात तो बहुत साफ है कि अगर जो लड़ाई तो ताकतें कर रही हैं उसमें जिसको हम कमजोर ताकत कहते हैं छोटी ताकत कहते हैं हमास गाजा उनका जो वेस्ट ने इसराइल ने अंदाजा किया था कि किस रफ्तार से हम इनको रोन देंगे वो तो बात बनी रही है इतनी मौतों के बाद इतनी तबाही के बाद भी गाजन्स और उनके पॉलिटिकल रहनुमा हमास हार मानने को तैयार नहीं है और यही मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि इसराइल जिस तेजी से बढ़ा था उनके पास तो कोई शर्तें थी नहीं संधि की शांति की सीज फायर की उनका तो अंदाजा था टैंक निकलेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे से चले जाएंगे कोई संधि में क्या शर्तें रहेंगी कॉन्कर देश को क्या किया जाएगा ये तो वो अपने आप को पहले से जीता हुआ देश मान रहे थे और प्री प्लान उनका था नहीं कुछ जब उनके खुद के लोग पकड़े गए थे सारे तो अचानक ग्राउंड सिचुएशन उनके ऊपर पता लगा कि या तो फिर गिव इन टेक हो जाएगी और उसी से संधि चल रही है जैसे मैं कई बार आपके चैनल पर कह चुका हूं चाहे लड़ाई कितने भी खतरनाक मोड़ पे हो कहीं ना कहीं पर कॉन्टैक्ट बना रहता है अपना नहीं डायरेक्टली तो अपने दोस्तों का हमारे दोस्त उनके दोस्त तीसरे किसी दोस्त के घर पर मिलते रहते हैं वियतनाम के बारे में आप जानते हैं कितने देशों में अमेरिका और वियतनाम के डेलीगेट्स मिलते रहे थे एक देश में नहीं कई देशों में और कितने साल और अंत में अमेरिका को वहां से भागना पड़ा वो भी एक तरीके का संधि है अफगानिस्तान में भी डिस्कशन चलते रहे तीसरे देशों में चौथे देशों में और आखिरकार तालिबान अपनी शर्तों पर अपने देश में आए अच्छे के लिए आए बुरे के लिए आए उस पर मैं नहीं जाना मांगता आज ना मौस मौका है ना जरूरत है उस बात की हमास 
जब जो शर्तों पे मानेगा उसमें पैलेस्टीनियंस की इज्जत के ऊपर मेरा ख्याल है कोई सौदा नहीं होगा सौदा इनकी तरफ से एक ही चीज पे हो सकता है कि क्या स्टेप्स रहेंगे पहले प्रिजनर्स का आदान प्रदान होगा फिर विड्रॉल होगा फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या देते हैं आप इतनी बड़ी तबाही हुई है बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का अच्छे खास बड़े देश भी सह नहीं पाते इसको उसकी हर उसका कौन अर्जाई देगा कौन रिकंस्ट्रक्शन भाग लेगा इसराइल के अपने मुद्दे पर तो नहीं कर सकता वो उसको भी थर्ड पार्टी कैरेक्टर्स चाहिए होंगे अमेरिका चाहिए होगा कि हम मदद करेंगे शायद ईरान रशिया वेस्ट यूरोप कोई और आया भी अरेबिया के दोस्त कितना पैसा दे पाएंगे काफ़ी तादाद में पैसा जाना है ज्यादातर का जो आखिरी स्टेप है डीमिलिटराइजेशन गाजा को क्या डीमिलिटराइज किया जा सकता है साफ है एक तरीके से अगर देखा जाए सतही लेवल पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा सुरंगों को आप कैसे डीमिलिटराइज करते हैं लोगों के दिल में जो जोश है उसको कैसे डीमिलिटराइज करते हैं आप नॉर्थ कोरिया को नहीं कर पाए जो कि रोक स्टेट है उसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है उसको आप नहीं टेम्प कर रहे तो ये जो जो सॉफ्ट पावर है गाजा का उसका आत्म बल उसका गाजन के लोगों का इतनी लंबी लड़ाई पिछहत्तर साल से लड़ रहे हैं और और दो महीना तीन महीना और घोट पी के रह जाएंगे उनका घोट पी के रह जाएंगे ये जो उनका मनोबल तोड़ने के लिए सीज फायर नहीं कर पाएगी मेरे ख्याल सीज फायर आज की तारीख में जो चल रहा है रुख और उसमें मैं जो वेस्टेशन से खबरें आ रही हैं उसकी तरफ कम ध्यान देते हुए जो अमेरिका वाशिंगटन की तरफ से खबरें आ रही हैं जो वाइट स्किन्ड जर्नलिस्ट यूट्यूब पर अखबारों में रेडियो पर बोल रहे हैं उससे बात साफ है जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंटरनेशनल हवा का सिंपति का रुख तो आज इसराइल के पास नहीं है अमेरिका किस हद तक आएगा आगे रिलीफ रिहेबिलिटेशन में किस हद तक सियोरिटी रहेगा ये बहुत बड़ी बात है और ब्रिटेन मैंने कहा था ब्रिटेन और उनके फॉरेन सेक्रेटरी अब जो उल्टे तरीके से कहते हैं इसराइल की तरफ भी हम ही बढ़ते हुए मगर जो उनकी हिडन बॉडी लैंग्वेज है वो कह रही है कि इसराइल से काफ़ी हाथ हो गई है हम आपको बचा रहे हैं और आगे भी बचाते रहेंगे मगर आप जिद छोड़ो और आगे शांति की तरफ बात करो एक और जो अमेरिका का दावा रहेगा वो शायद इसराइल की हामी भरेगा कुछ और एरियाज में अपनी कॉलोनीज बनाने का रिहेबिलिटेशन बनाने का अपने लोगों को बसाने का जहाँ तक अभी तक नहीं शायद बता पाया था या वेस्ट बैंक में रोक दिया गया था गाजा में तो इसराइल की कॉलोनी कोई बनती नहीं है तो इन सब चीज़ों में ही कुछ माइक्रो डिटेल्स है इसराइल को बाइज्जत किस तरीके से सीज फायर करी जाए नितिन यू को क्या गारंटी दी जाए कि आप सीज फायर कर रहे हो आपका जो हशर होना है कैद दस साल की शायद वो ना हो वो सब भी बातें आ रही हैं कि इसमें नितिन यू जैसी लड़ाई बंद होगी तो उनके ऊपर सिविल प्रोसेस तो चालू होगा शायद एक हिस्सा सीज फायर का ये भी रहे कि इसराइल की राजनीति में भी कुछ हद तक शांति लाने का प्रयास किया जाएगा ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसको भी समझना चाहिए क्योंकि इसराइल को ऐसा छोड़ेगा नहीं कि हमास में भी हार हो गई और फिर तो नितानियों को खुदकशी करने के अलावा कोई चारा रहेगा ही नहीं जेल एक तरफ जेल रहेगी बेजती होगी जॉन दयाल साहब अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि अमरीका अब वहाँ हुकूमत बदलने की तैयारी कर रहा है यानी रजीम चेंज अपने दोस्त मुल्क के मुल्क के अंदर ही शायद रजीम चेंज वाला वो फार्मूला जो सद्दाम हुसैन के लिए किया जो औरों के लिए किया ऐसा कुछ जाहिर है वो वायलेंट तो नहीं होगा लेकिन तब्दीली की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं नहीं नहीं लीबिया और इराक का रजीम चेंज तो अमेरिका की बंदूक से किया गया गोली किसने चलाई रस्सी किसने खींची वो तो छोड़िए आप वो तो बुश फादर एंड सन उसका 
खून का जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है और कोई तीसरा आदमी के ऊपर नहीं है यहाँ पर उस तरीके का तो रजीम चेंज नहीं होगा मगर इसराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ही डायनेमिक है बहुत ही फिसलन वाली है एक उनके अगर तरीके से भी देखा जाए तो उनके अंदर जो द्वंद चल रहा है हार्ड कॉर वर्सेज अदर्स मिलिट्री पोजिशन तो रखते हैं और अपनी सोकॉल नेशन को बचाने के लिए सब इकट्ठे हैं मगर वहाँ पे लिबरल बहुत बड़ा तबका है नितानी जैसे लोग सिर्फ कोलेशन में ही आ पा रहे हैं आप सोचिए सत्तर साल से इनकी इकट्ठी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बन पाई है चाहे गोल्डा मायर हो या उनके पास कोई भी बात में आया हो ऐसे पोजीशन में नहीं आया है कि इसराइल को एकदम मिलिट्रिस्ट जारिस्ट जारिस्ट रजीम बना के रख दे उनका लिबरल हो फिर घसीट लेते हैं फिर आपको कॉलेश में जाना पड़ता है छोटे से देश में इतने गुट हैं ये समझने की बात है कि क्यों हो गए इतने गुट यहूदी एक ही है तो उनके अंदर कहाँ से यहूदी आए कहाँ ईस्ट यूरोप के हैं वेस्ट यूरोप के हैं उनमें आपस में बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल बात है क्योंकि अगर आप इसराइल गए हो और मैं दस से ज़्यादा बार जा चुका हूँ वहाँ पर रेशियल टेंशन है बहुत ईस्ट यूरोप के लोगों का इराक के यहूदियों का नॉर्थ अफ्रीका के यहूदियों का बाकी यहूदी किस तरीके से ट्रीट करते हैं कोई खास बात नहीं है लड़ाई के मौके पर वो इकट्ठे हो सकते हैं मगर उनके अंतर्डर जो बात है वो तो है ही है ये इससे इस लड़ाई से वो सॉल्व नहीं होगी मगर इस लड़ाई को सॉल्व करने में उसका भी हाथ रहेगा अच्छा अच्छा एक चीज अब अमरीका की तरफ से और कई तरफ से सऊदी अरब से भी वो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात अब दोहराई जा रही है और किसी किस्म का कमिटमेंट उस सिलसिले में इसराइल की तरफ से नहीं आ रहा है नितिन की तरफ से लेकिन अब तक जिस तरह से टू स्टेट सॉल्यूशन का एक तरह से झांसा दे करके फिलिस्तीनियों को धोखा दिया गया धोखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईस्ट जरूसलम में कैपिटल बनाने की बात कही जा रही थी तो अब अब कम रह गई है अब हाँ, अब अब आपको क्या लगता है? अब आपको क्या क्या लगता लगता है है ये टू स्टेट सॉल्यूशन की बात जो लोग कर रहे हैं जो बाइडन या यूके या मुख्तलिफ तरीकों से क्या वो अब भी कोई एक वादा बन के ही सामने आएगा या कहीं कोई रियल इस, आ, रियल कोई आ, उस पर अमल भी हो जाएगा अगर कोई की सिर्फ बात होती तो मेजोरिटी माइनॉरिटी वोट के हिसाब से तो वन स्टेट अगर होती तो उसमें यहूदी पीसफुल सिटीजन तो रहते मगर प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीनियन होता सब बात है पर पॉपुलेशन के हिसाब से तो जो भी टू स्टेट टू पीपल सोल्यूशन मांगते हैं एक ही जमीन पर कि यहूदियों का गवर्नेंस एक रजीम करे और फिलिस्तीनियों की गवर्नेंस दूसरी रजीम करे मगर जमीन तो वही रहेगी मोहल्ले कैसे बटेंगे अभी जो वेस्ट बैंक है गाजा है इनके अंदर क्या होगा फिर जब ये बात आएगी सामने तो कुछ ना कुछ तो बात सोचनी पड़ेगी कि इतनी आपने हैबिटेशन बढ़ा दिए हैं क्या आपका अश्योरेंस दे जाएंगे कहाँ तक ले जाएंगे इनको और जो अगर आपने हैबिटेशन देखी हैं तो ये बड़े थ्रेटनिंग है एक तरीके से हर घर कॉन्क्रीट टैंक है उसमें ये ये नहीं कह रहा हूँ हथियार है मगर जीता जागता सॉलिड चीज है फिलिस्तीनियों की जमीन के ऊपर उसको तो आप गर्दन उठाए तो सामने एक तरफ दीवार है दूसरी तरफ हैबिटेशन है तीसरी तरफ बार बार है मिलिट्री है किसान है फिलिस्तीनी लोग हैं पेड़ चला रहे हैं नौकरी कर रहे हैं चाकरी कर रहे हैं नौकरी भी क्या कर रहे हैं तो ये जो टू पीपल वन गवर्नमेंट तो होगी नहीं वहां पर टू पीपल वन लैंड है असल में अभी भी है उनको आपस में कैसे मिलाया जाए सबसे सरल तरीका तो है कि को एग्जिस्ट किया जाए जितने जितने टुकड़े जिसके पास है उसका गवर्नेंस की जाए लोगों को छूटो जैसे यूरोपियन यूनियन में जहाँ नौकरी वहाँ जाइए काम कीजिए अपना अपने घर आइए जो अभी आपको है कि अगर आप बेहतर से बाहर जाना मांगते हैं तो आपको चार बारी मिलिट्री कैंप से पास होना पड़ता है उसको बंद किया जाए जो किसान है और उनकी जमीन के बीच में जो दुनिया है उनको कम की जाए 
ये जो चना दल रहे हैं आप मूंग दल रहे हैं उनके सीने पे वो कम किया जाए इन बातों के ऊपर तो कुछ होगा क्योंकि आप फिलिस्तीन की इज्जत से तो नहीं खेल सकते अच्छा अच्छा ये इतने लंबे वक्त तक जो जुल्म का सिलसिला रहा है और उसके बाद जो सात अक्टूबर में हुआ सात अक्टूबर के वाकये के बाद क्या आप जैसे लोग जै, क्या आप आ, उस बात को अब भी सही मानते हैं कि इसराइल अब भी बहुत कोई मजबूत कोई एंटिटी है कि क्या इनविंसिबल है और क्या जो दूसरा एक नजरिया है ईरान वाला कि इसराइल को पूरी तरह से खत्म हो जाना है यहाँ रहेगा ही नहीं आप अब वाइबल सोल्यूशन या वाइबल पॉसिबिलिटीज आप क्या देख रहे हैं क्या कुछ हो सकता है इसमें आपको फिर दोबारा थोड़ा सा ग्लोबल हिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा जिसमें क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने देखा है वियतनाम को अगर आप हमने बात शुरू की थी कितने कट्टर दोस्त थे कितने कुखार तरीके से एक दूसरे को वार कर रहे थे नेपाल बॉम्ब्स में कितनी तबाही मचाई थी वियतनाम में उन्होंने अपनी सुरंगों से कितने अमेरिकन का कत्ल किया था कितने लंबे लंबे टॉर्चर किए थे सारी दो रियालिटीज थी आज इकोनॉमिक वजह से ग्लोबल और वजहों से पक्की दोस्ती एक तरीके से कह सकते हैं और वियतनामीज अमेरिका से ट्रेडिंग कर रहे हैं दूसरे के प्रिफर्ड ट्रेडिंग पार्टनर पार्टनर से चाइना की नजदीकी के बावजूद तो कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हुए भी हैं यहाँ पर ईरान भी थोड़ा सा धोखे में है अगर आप दूर से देखते हैं इसराइल सिर्फ एक जाइनिस की जीत नहीं है इंग्लैंड के पैलेस्टीन यूएन ने जो उनको दिया था उस सिचुएशन के ऊपर जाइनिस जो उस वक्त टेररिस्ट थे ये उनकी सिर्फ जीत नहीं है इसराइल का वजूद पूरे वेस्ट पूरा यूरोप जर्मनी अमेरिका इन्होंने जो वर्ल्ड वॉर टू में नाजीज ने इसराइलियों को मार कर अमेरिका ने फ्रांस ने इसराइली को वापस लिया अपने घर नहीं ले गए जैसा आप भी कह रहे हम सब टॉन्ट करते हैं कि आपको यहूदियों को दूध पिलाना ही था तो अपने घर ले जाते आप क्यों यहाँ पे ले आए जहाँ पे उनका कोई था ही नहीं सिर्फ कोई बिब्लिकल रेफरेंसेस के अलावा तो इसराइल एक क्रिएशन है कलेक्टिव ग्लोबल कॉन्शियस के ऊपर जो दब्बे हैं उनकी उसका वजह है और उसको आप देखते हैं कि यूरोपियन मैप के ऊपर कई छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पर ऐसा सिचुएशन है पोलैंड सबसे बड़ी ऐसी जगह है पोलैंड हिस्ट्री में कई बारी देश ही नहीं था उसके टुकड़े आधे इधर थे आधे उधर थे आधे उधर थे फिर देश बना देते थे जियो पोलिटिकल में तो आज की अगर तारीख में देखा जाए तो इसराइल का वजूद तो रहेगा उसकी बहुत बड़ी बैकिंग वॉल स्ट्रीट की है जब तक वॉल स्ट्रीट है रहेगा वॉल स्ट्रीट नहीं रहेगी तो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है तो उसमें तो हम सभी का रशिया का मिलाकर वॉल स्ट्रीट और ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड बैंक के जो बाकी हिस्से हैं उनको रखने में सबों को सबों की जरूरत है आज की तारीख में हिंदुस्तान की भी जरूरत है तो ये तो मैं शायद आज की बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए मानना कि जो सपना है ईरान का कि उस जमीन पर इसराइल रहे नहीं ये सपना सपना ही रहेगा और मेरा ख्याल है ईरान भी हकीकत में मान के चल रहा है कि ये रहेगा कि क्योंकि कोई बिब्लिकल मूसा ने तो कहा नहीं है ना उनसे कहा कि आप यहाँ रहेंगे ना हमसे कहा कि इनको निकाल फेंकेंगे ग्लोबल बहुत चीजें हुई हैं अमेरिका में आधे आज स्पेनिश स्पीकिंग लोग हैं ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं पिछले सौ साल में बीसवीं सदी में जो क्राइसिस रहे हैं देशों के साइंस के तबाही के न्यूक्लियर एनर्जी के हमने इक्कीसवीं सदी में और ज्यादा ना हो कुछ तो सबक सीखे हैं आज भी न्यूक्लियर पावर की थ्रेट देता है रशिया मगर यूक्रेन में उसने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मारा है और यहाँ पर भी भपकी दे सकते हैं मगर मेरा ख्याल है और मेरा ख्याल है अगर आप इराक के हुक्मरानों से 
प्यार से बात करेंगे तो वो भी कहेंगे ये डिबेटिंग पॉइंट है ये कोई हमारा असल में ख्वाहिश नहीं है अच्छा अब आपको यानी ये वो जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि जंगबंदी पर बात हो रही है इस दौरान जो हमने बहुत सी चीजें देखी हैं वो ये कि अमरीका मुसलसल कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है वो हुतियों का सामना भी नहीं कर पा रहा है वहां से अभी जो दो दिन पहले खबर आई है वो पेंटागन की एक रिपोर्ट है इंटरनल रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें कहा गया है कि उसकी जो ताकत है हुतियों की वो कम नहीं हुई है वो बहुत दिन तक इसी तरह से लड़ सकते हैं तो इस रियलिज्म इस हकीकत ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जबकि अमरीका कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है तो पोस्ट वार जंग के बाद क्या इसराइल इसी तरह से वायलेंट इसी तरह से एरोगेंट रह पाएगा या उसको सोबर रह करके रहना पड़ेगा इस इलाके में देखिए अमेरिका ने बड़े बड़े दोस्तों को दगा दिया है हिस्टोरिकली साउथ एशिया में साउथ पैसिफिक में यूरोप में आज की तारीख में भी अमेरिका की मेन पॉलिटिक्स जो चल रही है बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कि नेटो को मदद नहीं करेंगे यूरोप को जान दो ये अमेरिका एक तरीके से दोबारा अपने आप को आइलैंड बनाने की उन लोगों की काफ़ी ख्वाहिश है ताकि दुनिया में जो हो रहा है उनसे उनका लेना देना ना हो पाए लोग हथियार खरीदे लोग नौकरी करें और चले जाए मगर उनकी कुछ गारंटीज तो रहेंगी जैसे कहा इसराइल उनकी एक इंटरनेशनल गारंटी है एक चेक पोस्ट है एक फेस है वो तो रहेगा आपने ठीक कहा कि अमेरिका कमजोर हो रहा है मगर अगर मिलिटरली कमजोर नहीं हो रहा है अमेरिका अपने मनोबल में कमजोर हो रहा है आप देखिए चार महीने पहले हम सब मेरे को भी आप कह सकते हैं गुनेगार उसमें कि हम पहले कहते थे कि जो दाजा ने पहली बात की हमास ने पहला हमला किया ये ऑलमोस्ट टेररिस्ट एक्ट है ये एक्ट ऑफ टेरर है टेररिस्ट एक्ट ना किया जाए तो शायद हम मानने को तैयार नहीं थे और अभी भी नहीं है कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मगर हम बात कोई भी शुरू करते थे ये कहने के पहले के पहले सीनियर्स के साथ बुरा हुआ पहले ये कहते थे कि हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए था आज डिबेट ये हो गई है कि हमास की क्या मजबूरी आई कि उसको मजबूर होकर ये पहला अटैक करना पड़ा मतलब बात फिर घूम फिर के एक्यूजेशन इसराइल के ऊपर आता है और ये जो ओवरऑल चेंज हुआ है ग्लोबल व्यू पॉइंट का इसकी अगर आप ग्रेविटी देखेंगे कितनी बड़ा है आज की तारीख में डिस्कशन में सात अक्टूबर टेरर एक्ट लोग भूल गए उसको ब्रांड करने के लिए जरूरत नहीं समझते हैं उसको लाना नहीं मांगते थोड़ा सा अम्बेरसिंग हो जाता है देखते हुए कि इसराइल ने कितनी बर्बरता इस्तेमाल की है और ये जो चेंज हुआ है सिंपति अगर ना भी आप कहें तो पुराना जो कड़वापन था वो तो थोड़ा कम हुआ और ये सर यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी कहा गया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये ये यूनाइटेड नेशन तो कहता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के पास एक मापदंड है एक स्केल है एक डेफिनेशन है क्लॉस सब क्लॉस जिसके अंदर कौन टेररिस्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन आई एस रहेगी कि नहीं रहेगी पी एल ओ रहेगी कि नहीं रहेगी वो कहा तक आती है सिविलियन अपने देश के अलावा हमास और तो कहीं कुछ शेयर कर नहीं रहा है लंदन में तो बम फेंकता नहीं है वो या वो अप, 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 अपने मुल्क की आजादी के लिए वो कोशिश करता है और उसको यूनाइटेड नेशन में और कई और इंटरनेशनल फोरम्स में आ, अगर उसकी राइट टू डिफेंड आ गई है ना बात बिल्कुल दोनों देशों की राइट टू डिफेंड आजकल बात होती है ना आप कहते हैं इसराइल इज राइट टू डिफेंड आप ये भी आपको मजबूरी रहती है कहना कि गाज इज राइट टू डिफेंड अच्छा अभी अभी भारत की क्या पोजिशन लगती है अब खामोशी सी जो है भारत के मीडिया में भी और सरकार की तरफ से भी कहीं कहीं जो इस तरह की खबरें आती हैं कि भारत के शायद कोई फौजी वहां पर गए हैं या कोई इस किस्म की जो रिपोर्टें आती हैं कहीं आपको क्या महसूस होता है क्योंकि हम भी जब तक कंफर्म रिपोर्ट ना हो तब तक उसको रिपोर्ट करना ठीक नहीं 
اس میں جو ہمارے سینئر انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ وار گیمز ہوتے ہیں جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے کرنلس اور بریگیڈیئرس کو کہ وہ جنرل بن جائیں وار کالجز ہیں ملٹری کالجز ہیں وہاں کے آبزرورس تو یوکرین میں بھی یہاں پہ بھی ہیں کیونکہ یہ وار گیمز ہیں بہت امپورٹنٹ وار گیمز ہیں کسی بھی دیش کے لیے تھرڈ پارٹیز کے لیے کیسے آپ سرنگوں سے بچ سکتے ہیں اور کیسے آپ کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں یہ جو سات اکتوبر ہے یہ تو ملٹری ہسٹری میں ایک چیپٹر بنے گا ہر سیکنڈ لیفٹیننٹ کو پڑھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا جیسے اب ورلڈ وار ٹو کی میجر لڑائیوں کو ہم پڑھتے ہیں مگر جس طریقے سے امریکہ ملٹری ایڈوائزر رکھتا تھا سائیکون میں وہ تو میرا خیال ہندوستان نہیں رکھتا حالانکہ ان کی نیت کے اوپر آج کی سرکار ہندوستانی تو میں بھی ہوں مگر آج کی جو ہماری سرکار ہے اس کی سمپتیز اگر میں ان کی نیت جانتا ہوں تھوڑے بہت سمپتیز تو اسرائیل کے ساتھ ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ نیوٹریلٹی بترے اور فلسطینیوں کو ایک دم پھینک نہ دیں ان کے اوپر ان سے کنیکشن بنائے رکھے کیونکہ اگر یہاں پہ آج نہیں کل نہیں پرسو کبھی رجیب جی ہندوستان کا الیکشن کے تھرو ہوتا ہے اور پھر وہ پرانا آتا ہے کہ ہم لوگ شانتی پریہ دوست ہیں اور ایسے دوست جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا دوستی کرنا لازمی ہے ضرورت ہے ہماری اور ہمارا کرتبھی ہے وہ بھی دعا نہ سکتا ہے تو ازا ہے جو آج کل ہندوستان کی اور یہیں پہ نہیں تو اور جگہ بھی تھوڑی سی دور تنتی کہتی ہے یہ کراتی ہے ہنٹنگ وتھ دا ہیئرس ہنٹنگ وتھ دا ہاؤنڈ اینڈ رننگ وتھ دا ہیئرس تو آپ دونوں طرح سے ہمدردی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے بہت بڑا موقع کھو دیا ہے شانتی لانے کے لیے آپ ایک آنسٹ بروکر بن سکتے تھے آپ کا اس میں خود ہت ہے بہت بڑا جیو پولیٹیکل آپ کی عزت بھی رہ سکتی تھی آپ نے یہ کتنی ہی بے کی کہ ستر ہزار سولجرس ہی ورکرس کو اسرائیل میں بھیج رہے ہیں آپ ایک بم پڑے گا کہیں سے بھی غلطی سے بھی پھوٹ گیا تو یہ سبوں کی بیویاں اور ماتائیں روئیں گی یہاں پر اور موتی جی سے کہیں گی ہوائی جہاز بھیجو ان کو واپس لاؤ آج کی تاریخ میں تو جو بھی آپ ڈالر دے رہے ہو اچھا لگتا ہے ہندوستان میں بیکاری اس حد تک ہے کہ سات ہزار ستر ہزار نوکری کے لیے ستر لاکھ لوگ ریلوے اسٹیشن پہ آ جاتے ہیں تو اسرائیل لوگ گئے یہ ہمارا غریبی کا نشان ہے اسرائیل کے ساتھ ہماری ہمدردی کا نشان نہیں ہے یہ تو وہ غربت میں اور ضرورت میں ایسے انٹرویو آئے ہریانہ سے کینڈیڈیٹس کے کہ یہاں بھوکے مرنے سے اچھا وہیں کام پر جائیں وہاں بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں اس قسم کی بے روزگاری میں جو بچے بات کر رہے ہیں وہ بہرحال ان کے لیے مجبوری بھی ہے چاہے کیرلا سے ہو یا کہیں سے بھی ہو کون چاہے گا آپ اتنی دور جا کے اکیلے رہنا اور اگر آپ یہ تو یہ تو اسرائیل میں لڑائی ہو رہی ہے اگر آپ یہ باقی عرب دیشوں میں بھی رہے ہیں تو ہندوستانی مزدور وہ محلوں میں تھوڑی رہ رہا ہے جی جی بے شک بے شک بہت سخت حالات میں ان کو رہنا ہوتا ہے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جان دیال صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور جنگ کے حالات کے بارے میں اور آپ نے یہ کہا کہ ایران کا سپنا پورا ہونے والا نہیں ہے جو پوری طرح سے اسرائیل کے خاتمے کی بات کرتا ہے اور بھارت بھی اس کی ہمدردی اسرائیل کی طرف سے طرف ہے لیکن فلسطینیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہتے تاکہ دونوں طرف ایک بیلنس سا بنا رہے لیکن بہرحال کیا کچھ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں میں میں یہ کہنا مانگ رہا تھا کہ ایران ایک بڑا دیش ہے آج کی تاریخ میں اگر آپ ایک جی آٹھ کہیں تو ان میں آتا ہے وہ فوجی طریقے سے اکنامک طریقے سے تیل کی طریقے سے ذہین لوگ وہاں پر ہیں ٹیکنالوجی کے طریقے سے اس کے خود کے ہت میں ہے کہ اس کی جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ خونکار نہ ہو وہ امیج بینائن ہو شانتی پری ہو وہ کہے کہ ہم کوئی بھی کمزور ہوگا اس کا ساتھ دیں گے مگر یہ نہ کہے کہ کوئی کسی کا بھی ہم نام و نشاں مٹا دیں گے وہ پاورفل نیشنس کا زبان میں نہیں ہونا چاہیے چاہے امریکہ ہو یا رشیا ہو یا انگلینڈ ہو یا بھی ہو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جان دیال صاحب میں اپنے درشکوں سے کہوں گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے بہت سی اپڈیٹ اور اہم لوگوں سے ملاقاتیں
कराते रहेंगे इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय हिंद मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें